，既然来了，你和马就都留这儿吧。文生，您怎么这么，简直让我都，我都不知道该干什么。别动！别动！别动！别动！我得会会这皮岛山。别看了，上马追。总长他走了，他居然烧了咱们的马棚。什么？板干！命令城防王妃追击叛军，苏荣昌阁下勿论。嗨，赶快进城！苏荣昌到访了，快快！跑得挺快啊！你是谁？你说我是谁，我就是谁。你小子到底是谁？我就是忠孝，也是你的索命无常。皮岛山，早就听说你腿伤功夫好，不能光是跑得快吧？哎呦，这，这，这。还跑？这么跟你说吧，你那个大海副官早把麻肠给点了。你要是这么回去，小鬼子认定你是反了，不把你活剐了，我跟你姓。哈哈哈！
这么着吧，咱俩练练。你把我打赢了，我放你条生路。你随便跑。这话说在这份上。在日本人那儿没得多少油水呢。剃刀山，不能光玩水，得玩腿，上腿。耶！别跟着瞎掺和，听清我说的话啊！如果他赢了，放他条生路。好，<笑>都听见了，他说的，我赢了放我走。嗯、呃，孙昌，小鬼子都已经认定你反了。孙昌，你知道放火的是谁吗？他就是大海，对，你的副官。孙昌，你回去还管用吗？胡说，这回有点意思。再来小子还真给弄回来了，怎么样？这小子为了这个，差点把命给搭上。别胡说，行啊，二爷。哎，这不知道自己干嘛去了是吧？不是你说的这样，四虎嫂子和仇儿给他们照着相吗？整明白他，等接着四虎嫂子再和你算账。报告老师，还顺利吧？还行，鬼子没看出来破绽，认定是苏荣昌反了。你们去那边继续放枪，别停啊！快快走，快快。这个，苏荣昌是死了，你可以回去请功了。但是和日本人打交道一定要小心。放心吧，鬼子已经认定苏荣昌反了，他也完蛋了，由不得他们不信。请。表哥，连长，连长。流点血回去倒是好交代，没事。你们到茶房那儿等我，我送送王连长。王连长，今后我们保持密切联系。腰山镇今后就是我濮阳庄八路军的桥头堡了。你放心吧，今后咱就是八路军埋在鬼子身边的定时炸弹。八路叫咱啥时候炸？咱就啥时候给鬼子来个窝里开花。好，这次你们回去，鬼子不会轻易相信你的。万一有变，千万别冒险，尽快撤出来。我一定会坚守好这个桥头堡的。嗯，谢谢你，飞哥。
，保重，保重。哎，干哥，就就。就在前面啊、哦！看这回民摊子没有？这是我们这镇子上最好吃的，是吗？回让连长带您吃的。连长，连长，二弟，偷走他们回来了，大白狼，大获全胜，真的，真的，呀！你看看，好多的大洋马，我不去，主角太不像话了。一点章法都没有，你不去，不去，真不去。爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，<笑>你不是说你不去吗？啊，哥、啊，哎呀，大儿子，连长，你嫂子还等你爸爸呢，是不是？是呃，我错了，这回没有服从命令，擅自行动。一会儿我去跟大眼、跟老二，我们关紧闭去。但我们这次在妖山镇埋上雷了，妖山镇彻底无忧了。咱防区跟团部之间就再也没障碍了。万一以后我大会战，那咱跟团部就能协同作战，对平邑城的鬼子形成加工之势。这也是上级派咱们来的目的。什么意思？什么大会战啊？咱不能老反围剿啊！等咱以后有了实力。咱就得大反击打回去，是不是？是。哥，这回这事我还没处理你呢，以后能不能先打个招呼啊？能，能，一定能。不能好好说话吗？是。大老爷们在这说正经事呢，别插嘴。我跟你说，老子这儿三二一。哎，这这这这这什么？干什么？这可是杨玩意儿，照个相机，没见过吧？什么？特地弄回来的，川儿照不照？照。来，来来来来来来来，来来来来坐过来干一下。哎啊，什么意思？我们就能到那里边上？把领子系上啊！往这儿看，往这儿看啊！系好了。连长，看这儿。来，好了，好了，好。来，一二三。嫂子，您快坐吧。我们这都是沾了您的光。您要不来，这连长哪舍得让我们见油花啊？就是，没错，嫂子，今儿啊，您就别停筷子，一定多吃啊，多吃。大菜来喽！来来来来来！好，哇，这菜又大的。嫂子，您尝尝，我亲自给您做。哎，你小子么四平八稳坐着，还不能给人照酒？别愣！哦，对对对对对，嫂子您喝酒。哎，不行不行不行，喝点。我什么时候喝过酒？大家叫吃肉，给我倒上，我替你嫂子喝。好嘞，都来点，都来点。哎呀，我说大眼啊，你上哪儿省这么一大盆子肉啊？大只野猪了？没有，这老太爷不在，我说了算。我把祠堂上部那个猪头啊给炖了。大眼，你是不是又犯纪律？啊？你们私自行动去妖山镇的事儿，我还没处理呢。你这就把祠堂的肉拿来，你不是犯纪律吗？小心关你紧闭！头头，你别吓唬我！连长，这嫂子都在，你别老给我乱扣帽子。来，我给你倒口酒。不是，你说你，你跑到祠堂里边把人这肉拿下来，那老百姓知道了怎么办？连长，我现在虽然是名光荣的八路军战士，可照样是陈氏宗亲，陈氏祠堂的守乡人啊！别说这一猪头子，整个虎阳庄上的东西啊，全姓陈。我拿自己家东西犯什么纪律？老二，你说是不是？哎，对，没错。哎，四福哥，您就放心的招呼吧。啊，老庄主啊，去解放区后区啊，学习参观去了。现在眼儿爷这代理庄主，祠堂俺们说了算。再说了，这也不违反群众纪律。是是，真的。不是你们说的是什么意思？就是
，咱自己家的是不是？啊，啊对呀，没错，快快死不过，那就吃。反正啊，这肉已经炖熟了，你再想把它摆回去，不可能了，是吧？等下回，咱们再缴获了鬼子的牛肉罐头，给咱们老祖宗供上。让咱们老祖宗啊也开开那阳魂，对不对？对，老子不对，是。白爸爸，嗯，白爸爸，哎，好小子，真乖。哎，我我刚才没听见，你叫他啥？白爸爸。那他呢？黑爸爸呗。哎，别瞎叫，我是你爹，别整那洋玩意儿啊。哎，那我呢？你们不是爸爸，是叔叔。爸爸不能太多。谁<笑>学的呀？乱七八糟的。嫂子，平时啊，老听四福哥说，说您这歌啊，唱的可好听了。哎，今天大伙高兴，你给咱们整两句呗。你怎么净跟人瞎说呢？我平时唱的不是你教的吗？这可不是胡说八道，嫂子。我入伍的时候老听四福哥从那唱，什么妹妹呀、啊、姐姐呀、啊、什么的，后来才听清楚。原来唱的是嫂子，来，愣着干啥呀？鼓掌啊！哎呀，行，那俺就给你们献丑了。说一对对的鸳鸯，水上漂。就说四擦满二人好，你要是有那些四擦，就慢慢家教；你要是没那些四擦。炮兵全部出动，配合第一联队，向马家台八路军独立团攻击。第二联队，原地待命。嗨嗨，大佐，独立团实力不足，为什么不把第二联队一起压上，争取一击而溃二连鬼子干起来了！啊，二连干上了，狗日的，是想包咱的圆啊！大勇，到、哦、二连那边有多少鬼子？鬼子至少两个中队，还有伪军，我估计二连顶不住，要不然让三营支援一下。刚刚得到回报，二营那边鬼子也增兵了，很是吃紧。团长，这样可顶不了多久，咱们得尽早想办法。小鬼子真是给我操黑子面子啊！好。给咱脸，咱得兜着，是吧？大勇，到，命令各组织部队边打边撤，向马家台集结。我们就在那儿，跟小鬼子好好比划比划。撤！老庞，我只能给你一个警卫排的兵力，保护总部撤退，组织乡亲们
，向赵家园子方向转移进山，我留下来挡住鬼子。不行，你是团长，只要你在，独立团就在。这样，你带境外派先撤，我来掩护。都什么时候了，还这么肉？打仗的事听我的。老庞，你的担子也不轻啊！你只有四十八个小时掩护总部和乡亲们进山，动作一定要快。哎呀，二营已经失去支援兄弟部队了。咱们只剩两个营了，伤亡又这么大，四十八个小时谈何容易啊！再说，一旦你浇上火，怕是想撤也撤不下来了。老彭，我心里有数。小叔是守着濮阳庄的，马家台那一带易守难攻，别说一个连队，就是三四个连队也包不了咱的员，他使不上劲儿。濮阳庄任务艰巨啊，一定要叮嘱小叔生稳住，坚守濮阳庄要塞。我说老彭啊，这副担子交给四府和中校他们，你就放一百个心吧。他现在的兵力和装备不比我们穷，你放心，一定能够挡住鬼子。老彭，你赶紧走。老曹，保重，保重。同志们，咱们就在这，跟鬼子干到底了。是，兄弟们。再说濮阳庄固若金汤，这小鬼子犯不着有鸡腿不肯啃骨头啊！不是，那万一鬼子要是攻击濮阳庄呢？哪有那么多万一呀、啊？那万一鬼子声东击西呢？听我的，就没有万一。不是，报告，报告，我有话说。你又怎么了？我也要和你去。对，没错，反正您去哪儿，我们就去哪儿，我们都不留在这儿，对不对？对，对对不留这儿，不留这儿，不留这儿，不留这儿，不留这儿，不留这儿。不留这儿呼叫总部，呼叫总部，一号位置发现八路部队。呼叫总部。快隐蔽，快快，我走。报告，濮阳庄的八路正在向马家台靠拢。命令第二联队迅速通过腰山镇，拿下濮阳庄八路，拿下濮阳庄后，迅速向马家台八路侧翼发起攻击。您已经安排了第二联队一直潜伏在西线，就是为了等待这个时机，等待濮阳庄的八路出来。肃清马家台,庄八,家台庄八,家庄八路，皇军在晋西北，再也无后顾之忧了。执行命令吧。
！哎，没事吧？我没事，我没事。你别叫唤，你放手，老子又不是娘们。个小鬼子就知道撩土啊！啊，有本事上来跟老子拼刺刀，武士刀精神就是他妈就炮弹呢，跟他。快点，撤吧。那撤吧，他顶不住了，顶不住也得顶。两天四十八小时没到了，你别让老婆瞧，咱们不抗劲。奶奶的，团长，团长，鬼子，鬼子也装进三一阵地啊！三一。进攻，还要拖住他，等待第二联队把裴安庄的宝路拿下后，包抄过来。嗨，第二联队怎么样了？已接近腰山镇，随时可以向裴安庄发起进攻。好，你留在这里，我亲自去裴安庄。记住，一定要拖住他。等我拿下了裴安庄，再一起剿灭这里的八路。嗨，朱长官，马上到成功。
起来了，他怕来不及，就没通知咱们。现在他顶不住了。军事组织命令，班长向我们转移。其他人，跟我走，十点八连着。那庄怎么办？组织既然来了，就是有个人来的，顾不上那么多了。咱们这么点人，肯定是守不住。保护向你们转移要紧。老二，天黑之前我们要是回不来，或者是看见鬼子过来，就把这下铺给我炸了。
我打鬼子没怂，咱中国人没一个怂蛋。哥，唱两句，给咱哥俩装装行。呀，对对，那月牙似纱的飘，人家该都说是他们二人好，你。抓八路，斩他的峡谷，部队前进受阻。八路把老百姓也撤进了深山。命令一中队，绕道濮阳庄，快速包抄，消灭马家台八路。
撤退，打得好好的，为什么要撤？不露命令！收拾家伙，撤退！撤！撤！撤！撤！报告队长，为什么撤呀？马家台八路已经撤出阵地，命令骑兵快速追击，特战分队快速堵住山口，堵住八路退路。嗨，还有，命令士兵们只杀不服，要让这些中国人知道，大日本的武士刀下，头颅不是低下，就是掉下。嗨。魏秀仁，魏秀仁，抓紧时间处理伤情，起来，起来，别躺着，别睡着了，同志们，快点起来！前面那座山口翻过去就是赵家峪，政委在那边接应我们。大起精神来，起来，起来，起来！别睡着，大勇，大望远镜，大，快点，队长。新鲜的，还带着土腥味呢，赶紧吃。哪儿来的？地里刨来的。你犯纪律了。我说你董四眼，别看眼镜破的就剩两块玻璃片了，盯剧里还不含糊啊？哪儿来的？老乡刨过的地，我捡回来的，放心吃吧。
。对了，回去啊，还得帮我写封信。哎，你听见没有？怎么又写呀、啊？不是，你不是会写字儿吗？你怎么老是让我给你写信啊？你的字儿好看呗。你给人写的信，人家回过吧？再写一封，再写一封，估计就回了。行，那你以后写的信都交我身上了啊！拜托了，快吃吧。吃啊，大勇。大眼，你看见任营长了吗？没有。哎，团长，特意给你留了个胖的，快吃吧。不吃不吃，我现在没胃口。哎、你，团长，鬼子的骑兵追上来了，准备跟走。好啊，这只狗皮膏药贴上去就扯不下来了。朱校，大眼，到，你带几个人前面开路，一直往东北方向走，那儿有条大沟。老子就不相信鬼子的骑兵连还能长上翅膀。我和大勇留下来断后，报告团长，我申请断后。执行命令。团长，那你又不来了？执行命令，快点。是。五连，五连跟上，快，跟上，团长。来吧。小书生，怎么了？一定要把大姐带回去。必须啊！赶紧走，快！那我在前面等你们。啊啊！大眼，你留下照顾董连长，抱在我身上。你的连长赵子福、中校都当过我的兵，赶紧走！这是命令。干什么呢？你又是谁的兵？啊！反了你们！把枪放下！团长，团长，我们走不动了，我们不想走了。团长，俺们不走了，不走了，不走了！你们先走吧，我们打掩护。混蛋！我躲你团什么时候丢下过战友啊？准备战斗，驾！这背着我们，大家都走不出去，你就让兄弟们再给你们打一次掩护吧！我打一次掩护吧！我看你们这些知识分子真是一个个都出息啊，一个个都敢跟老子掰桌子抗命，你敢来想怼着老子啊？别逼我，团长！董连长，这是战场，别开玩笑，把枪放下。行，好了，不走是不是？不走就不走，你别拿枪对着自己。行，都别走了，大家朝家伙，准备战斗。团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，你就忍心看着兄弟们死在这眼皮子底下吗？不，我数三个数，别别别别啊！兄弟们，别这样，兄弟们，别这样！我操，黑子，求你们了，兄弟们，别这样，兄弟们，我求你们了，别这样，兄弟们，别啊，兄弟们，你们走不走？走啊！不走，我
走，我走。下辈子还是我的兄弟，下辈子还是我曹黑子的命。走。人和马能过的地方全都布下了，好，肯定快走，没时间了。哎，别别别别！董连长和商人们呢？他们断后。曹黑子，你疯了吧？商人怎么断后啊？商人怎么断后啊？我他娘让你看看董连长的！信了你！上！水吧，水吧。部队去哪儿了？难道你还抱有什么幻想吗？大刀向鬼子们低头，上看去。小分队，团长，咱往西撤吧，那边才快也能进山。啊，不行的，他们一定在各个山口都设了埋伏。小鬼子的电台已经联络到后面的追兵，要强迫加剧我们呢。那怎么办？这一点遮挡都没有，藏不了多久啊。土工，我目测离他们阵地也就一二百米，咱们挖正好挖过去。啊，你这馊主意，这么硬的石头地怎么挖？小鬼子这回也算是用上心思了。电台呼叫指挥部。山门呼叫猎犬，山门呼叫猎犬，我方小分队发现八路溃军
，重复我方小分队发现八路溃军，请求立即追击增援，请求立即追击增援。长官，八路似乎不敢进攻，他们人数不多，装备有差，不如我们进攻吧。全军他们大功一件，别省得他们趁机溜走了。看他们往哪里跑，看着他们，我们有的是时间。大家装好子弹，小心警惕。那山里同志听见枪声，接他们一下也好啊。有台电台也行啊！这也说些个没用的，真为他们就是听见动静来接我们，也快不顾鬼子的体命。嗯、住手！你平时点子不是多吗？你赶快给老子想个主意！我没主意。除非等到天黑，集团冲锋，能冲过去一个算一个，总好过马踏连营，让人追着跑。人冲不过去，死了，魂儿也要冲过去。啊，就是死了，魂儿也得冲过去。大勇，走，叫大家准备，天黑之后听我的号令，炸了多少英雄，你冲过去，走。十万大洋的草黑子，是曹大头。电台呼叫指挥部，我们截住了曹林剑，让骑兵加快过来增援。是。哎，有活着的半死不活的，你吱个声，狗儿的发大财了。哎，让老子知道是哪个小子发了这笔横财。曹团长，久仰大名啊！我们是皇军第二特遣小分队，等你们很久了。你别九仰八仰的，他妈还七仰八叉的，怎么样？咱们谈谈。你想谈什么？你想投降吗？这可不像你的性格。啊，不是冲不过去了吗？啊！你们后面骑兵也追上来了吧？怎么样？通融通融！放了我手下这些弟兄们，我留下来跟你去领赏去。你觉得你还有谈判的资格吗？啊！你们都要留在这里，要么你们冲出来，死在这片开阔地里。当然，我们还有一个选择，就是留在这片坟地里，和你们的祖先永远在一起。你口里爹妈没教会你好好说话啊！是，老子这一窝路上，虽然又打又跑，伤亡惨重，可我这手底下还有好几百号人呢。我这大几百号人冲着你左右拦车，同时冲锋，不跑掉几个，不踩死你几个啊！都是好好说话。你非得破个拼个鱼死网破，小心八路左右攻击，都给我警惕点。你现在投降不觉得晚了点吗？如果这是在马家台，你的诚意，也许我们还会相信。但是，现在已经晚了。我告诉你，我们的装备没有炮火，但是机枪是打打的，我们的子弹已经充裕的。你想尝尝吗？哦，是，我知道你机关枪大大的，子弹也大大的。你说马家台，马家台，你不是挑明了我们独立团只杀不服吗？我是有心想服个软，可是不行啊！营长，你的伤，没事，这点小事儿。住手！我这趟要过不去了，你别忘了把我老人教你的独门刀法，开宗立法给传下去。你老人的独门刀法还是你自己穿吧，我穿就不姓人了。<笑>你想，营长，团长刚才为什么非要撤呀？咱刚才还不占下风的呀！你看这一撤，哎呀
，你小子捅了大娄子了。我捅什么娄子了？这跟我有什么关系啊？我怎么了？哎呀，你倒是说呀，我到底怎么了？鬼子偷袭了濮阳庄，现在你知道吗？不可能，鬼子的目标是团部，濮濮阳庄过了金汤的，三两个鬼子根本就偷袭不了。鬼子主力在这儿呢，别再说了，战场上本来就瞬息万变，这也不能全怪你。那那四福哥和二民他们的想想我们现在的任务，我们现在的任务是带着现在的兄弟们活着从这出出去。你以为你抗命死了多少人？啊！你好好的想想。如果你觉得死的人还不够多，如果你觉得你对得起死去的兄弟们，如果你还想让现在活着的人再以为你去死，你就去啊！你去啊！你去啊！军的骑兵正在越过高河，飞速赶过来了。你可以算一下，你们还有多少时间？团长，看清楚了，看清楚了，中间火力强，两侧火力弱。好，这样，大勇，你带小队人马从正面佯攻，吸引敌军火力。骑的兄弟分成两队，两侧左右同时冲锋。大家伙听着，看我的手势，扎抓着冲过去。就是中了枪倒地之前，也往前面多冲几步，替身边的同学多挡几个子弹，听明白了没有？明白。准备。皇军的骑兵马上就到了。放你娘的屁！来呀、啊，冲锋啊！来呀、啊！冲！
，一个都不能掉！中枪！中枪！中枪！你们去！你去了也是死！放手！中枪！早把你当地了，一定。我叫赵四福，以后啊，咱就一个锅里边吃饭了啊。那个小子一看就是个文化人啊，不用办就能演个俏张生。这是咱战友们给小福生起的外号，他不就是咱们的头头吗？送不出来，四福哥，四福哥，周小同志，你醒醒！爸，爸，小娟，爸，抓住他的手，别让他碰到伤口。爸，妈呀、哎，去，去，去哪儿吧？去哪儿？
你回去告诉你们团长政委，小树生的手术很成功，虽然还没有苏醒，那也是时间上的问题，请他们放心啊。杨院长，这个是我们团长让我给你捎来的，一点小意思，您多费心。<笑>这个抠门的曹黑子啊，他也学会这一套了。大牙，你回去告诉他，我要的是鬼子的军刀。没事，求到我他就忘了。哎，还算我一份呢。这曹黑子一定是许了不少人的。哎，二位首长，不就几把军刀吗？你们就放心吧。这将官刀咱不好弄，几把左官刀小意思，包在我身上。呵呵看见了吧，跟什么人学什么样。你这叫癞蛤蟆打喷嚏，口气倒不小啊。得了，你回去告诉你们曹黑子啊，小书生有什么好转，我会让人通知他。杨院长，你这意思是要赶我走啊？我可不走，我可得在这看着我头头。扯淡，你在这儿干嘛？你会给他治病啊？回去吧。你们团长、政委还等着消息呢，那你们可得照顾好你们头啊，给吃好点、喝好点。要是有什么事我有什么事怎么了？你还没完了是不是？快走！是。二首长，你们忙着，我照顾好你们头。走走走走走走走。这臭小子！哎哎，老罗啊！呃，咱可不像那抠门的曹黑子啊，见面分一半，啊，这包是你的。好嘞，你还真大方。报告，进来。杨院长，二少团长王五来了。哦，哪儿呢？这小子还不死心。你去吧。怎么，老王的伤势还不见好啊？伤势好了，可心留在这儿了，怕是伤的会更重啊。哎，梅医生，王团长你好。啊，小娟，你好，忙吗？啊，忙着嘞，你们先聊，我先走了啊。梅梅，我顺路过来看看你，在老乡那买了块腊肉，给你补补身子。谢谢，我身体挺好的，你还是自己留着吧。我有事儿，先走了。哎，美美，我这专门来看你，也不让喝杯茶吗？你不是顺道吗？哎，我是专门过来谢谢你，在医院对我的照顾。王团长，你太客气了，这是我的工作，都是应该的。我还要查房，再见。哎，梅医生，梅医生。梅医生，王五，怎么又吃闭门羹了？罗厂长也在啊。是啊，你这个团长不在部队里带兵，到这儿逛什么呀？呃，没什么，过来看看你们。哼，得了，都是老战友，就别掖着挡着了。以前也挺好的，在医院里。对我也挺热情的，还教我跳舞，这手都牵了。不是这，王五啊，说你棒槌吧，你还真认了真了。人家那是洋学生，热情大方，对谁都那样。那天高兴，还拉着炊事班的老王头蹦啊跳的，没别的意思。所以说呀，咱们这些个土疙瘩，不适合人家那些洋白面啊。我不是大字不识几个，我好赖上过几天学啊。哎，王探长，男子汉大丈夫，拿得起放得下，缘分这事儿勉强不得，看开点。是吗？强扭的瓜不甜啊！大丈夫何患无妻啊？再说你小子又不缺鼻子少眼的，又是咱们市里最年轻的团长吧？你还怕找不到媳妇儿？哎，呵呵，还买了锅腊肉。啊，得，让炊事班给我们炒个辣子腊肉，今儿我和老罗就陪你喝两杯，一醉解千愁啊！老罗，走，走远了，你们喝吧
，帮我转告本医生，说多谢他在医院期间对我的照顾和救命之恩。咱穷当兵的没什么可报答的，只能在战场上多杀几个鬼子，算是报答吧。我走了，再见。臭小子，还真动了情了。哎我知道梦里有很多战友去找你，你好好的和他们说说话，但也别太久了。这里也有好多人在关心你，你快点醒过来吧。苏珊，你不会是着急醒了吧？故意拉着我妹妹姐的手啊！人都还没醒呢，还有心思开玩笑？天哪，都急成那个样子了！没事。
心灵，是甜蜜的避风港。只有猛烈的风暴，才能威胁希望。这畏惧心灵的小鸟，它歌唱在最寒冷的地方，最陌生的海洋。纵然身处绝境，也不会索取分毫。你现在很安全，别紧张。这，你是不是在担心你的战友？请放心，他们已经全部安全转移了。你们团现在就驻扎在赵庄。你刚刚经历过一场大手术，现在身体很虚弱。娟子，我那还有几个鸡蛋，你赶紧拿来去煮一个鸡蛋羹，记得熟了的时候撒一点野山葱花。嗯，喝点水吧。慢点啊，别着急。你已经昏迷五天了，殿下不管怎么样，多少吃点东西。哎，娟子。哎，尹章。你这着急忙慌的干嘛呢？哎呦，夏时人太辛劳。是吗？太好了，走走走，啊、看看去。我给你检查一下。怎么了？还不好意思啊？穿着裤子呢。来，开腿。来，开腿。慢点啊！慢点，慢点。好好。梅梅。哎。店长来了。啊，小书生。你总算醒了，钟晓同志，这是我们杨院长。院长好，怎么样？都检查过了吧？都检查过了，伤口也都很稳定。啊，好。小书生啊，你好好休养。曹黑子，就是你们曹团长和庞政委啊，很关心你，同志们也盼着你早点康复。妹妹啊，让咱们小书生多吃点，好好补补。娟子。告诉炊事班，给炖只鸡啊！哎，好，小书生啊，你好好养伤，我这就给你们团长和政委捎个信儿，省得那个黑脑袋一天到晚的愁的跟个葫芦似的。<笑>你们两个好好照顾他啊！嗯嗯。哎，别起来，躺好。别往里吸，别呛到了。傻笑什么呢？谢叔叔，你总算是醒了。这几天我妹妹姐天天都说着你，说的被你嘴滋了。你要再不信啊，我妹妹姐都快变成活化石，没人要了。娟子，<笑>别理他，就是一封丫头。<笑>来，吃吧。过两天就好了，哎，没事儿。
，别着急，伤口现在刚刚愈合，运动量不能太大了。小心，到那边歇会儿。你行吗？行。来，慢慢的。哎，别别别别，我我我自己来。谢谢。怎么了？你还害羞啊？还是怕你女朋友知道了会吃醋啊？我就没女朋友。谁问你这个了？来，把手给我。不好吧？这么多人看着呢。你想什么呢？看就看呗。我是检查一下你手臂恢复的怎么样。给我。哦。也不好吧？我再怕把你这胳膊钻成这样。本来胳膊就细。矫情，来，用力钻，还能使劲吗？钟长官，哎呀，哎，钟长官，你咋也在这儿呢？你不记得我了？楚阳河，咱俩亲过嘴呢。晋绥军三五八旅二营的，您记起来了？我就说吧，咱俩亲过嘴，你咋会忘嘛？你别误会了，别笑，他是被水呛着了，我给他做人工呼吸。对对对，就是这样。弟兄们啊，都说钟长官有仙气儿，我都死了，钟长官和我一亲嘴，哎，我又活了。坐下吧，坐下说。来来来，先坐下坐下。哎，您您您坐您坐。我这怎么着呢？啊，嗨，我们呀，遇上鬼子扫荡，我们跟鬼子呀干了一仗，我受伤了又掉了队，这又是八路军救的我。你哥呢？他牺牲了。你哥是英雄，大丈夫。为国而死，无上荣光。长官，我懂。我们二营的兄弟都记着您说过：“为子死孝，为国死忠。”上了战场，我们没一个是怂的。就是我回家，不知道怎么给老娘交代。作为父母，有子为国家尽忠效力，这是让他们骄傲的事儿。庄长官，我想好了。大眼伤好了，我就不走了，我留下来干八路，就跟着您，行吗？只要一心打鬼子，心里想着百姓，在哪儿干都一样。不一样，八路好，您更好。不说别的，就说咱俩还亲过嘴呢。别,别说亲嘴的事了啊！你叫什么呀？我还不知道呢。报告长官，俺叫杨春妮儿，你叫我妮儿就行了。叫啥？杨春妮儿。妮儿，妮儿，不是，张官，我跟您说啊，是这样，俺娘啊，就想要一闺女，后边生下来呢，她又是一呆把的，俺娘啊，就给我取了这么一个丫头片子的名儿，从小还叫我穿花衣服呢，就把我当闺女养活，还给你扎花辫子是吗？那倒没有。对了，钟长官，你要把我留下来，妮儿今后就是你使唤的丫头。什么洗衣服做饭不比那些小媳妇差？哎呀，不行了，小的我肚子都疼。妮儿啊，你可不要忘了长官哦，他可是把他的初吻都给你了。忘不了，忘不了。咱俩商好了，一定好好报答钟长官。怎么报答呀？也请他呀？那咋不行啊？长官都不嫌弃，对吧？长官要有事儿亲就亲呗。别别别别别，那个春妮儿妮儿啊，呃，你要想跟着我干，以后把亲嘴这事儿给忘了。不是，钟长官，这是命令。您下命令，那就命令我，那您就是留下我了呗。留下了，以前干什么兵的呀？骑兵，从小就会骑驴，只要是那四条腿的东西，就跟长在自己身上一样。那就这么定了，以后跟着我干。谢谢钟长官。哎哎哎，你们过来过来，都过来！哎，我告诉你们啊，我告诉你们，你们听着
，俺以后也是八路了。好，好，好。我再告诉你一个秘密，我没有交情，他把我留下了，我以后也是干八路的了。好，钟长官，咱俩商好了，俺跟你一块儿回濮阳村，到时候把什么四副连长全部叫出来，我请他们喝酒。哎，我也请大伙儿喝酒，一块儿去啊，一块儿去。走，哎，钟长官，到时候说定了啊。哎，我们一块儿回去，我请你们喝酒，我可想他们了，我梦都梦见他们呢，别忘了。怎么了？刚才不是挺高兴的吗？来，来了，来了。别着急啊，慢点。为什么要救我？我知道你心里难受，也知道濮阳庄兄弟的死让你很痛苦，但这就是战争。像你说过的，为此自笑，为国死忠，为了国家和人民牺牲都是值得的。可他们的死，都是因为我，是因为我的狂妄自大。四福哥就这么白白的死了，是我的一意孤行。让濮阳庄失守，让我的兄弟们就这么一个个打光了。可我这个混蛋，就在这儿好好的、无耻的活着。你不觉得我是一个该死的人吗？好，你想死什么？如果你的死可以换回你的那些兄弟，你现在就去，我绝对不会拦着你。如果你的死可以换来和平，可以停止流血，可以让这场战争结束，你就去，我也不用费那么大的劲儿把你给救活。你活着也不仅仅为你自己。